Opa, opa, opa! Terceiro bloco começando e vamos falar de Rock and Rio. Minha consultora de moda e imagem, Gisela Sarmê, chega agora mandando ver com muitas dicas, principalmente para o público feminino. Se liga aí porque tá demais a matéria. Chega mais, Gi! Rock in Rio, um dos maiores eventos musicais do planeta, está portando no próximo mês, nesse agora, mês de setembro, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, na cidade do rock, bebê. E você já ouviu falar da expressão dress code? Ainda não? E aqui ao meu lado, minha parceira, há anos comigo, tira as dúvidas dos homens, mas hoje em especial, para as mulheres. Consultora de imagem, Gisela Zarmi. Oi! Tudo bom? Saudade, obrigado pela, pelo, pelo trabalho brilhante que você fez no meu reality <risos> da minha festa. Que gostou do seu trabalho. Foi maravilhoso. Eu amo estar aqui sempre. <risos> sempre. <risos> bom, vem cá. Vamos lá. Muita gente já se prepara e já prepara um guarda-roupa, porque tem gente que consegue ter. É, 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 é. Fôlego de todos os dias. É, fôlego. Mas tem que ter fôlego e disposição. Disposição sempre você tem. Fôlego. É, é, é. 50, também tem 50 medinhos. É verdade. Não é? De... Então vamos conferir o que você tem pra falar pra gente. Vamos, então. Você falou muito do dress code, assim. Eu acho que realmente as pessoas ficam... O que, que eu vou usar, né? É. No Rock in Rio. Eu acho que assim, a gente tem que pensar... É calor. Isso aí. Primeira coisa, né? Se é calor, se é frio, o que, que a gente vai usar? E outra coisa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em conforto, gente. Porque é, é um lugar enorme. Você vai andar o tempo Não, inteiro. Não, são horas. São horas e horas em pé, sentado e tudo mais. Mas assim, realmente você tem que ter uma disposição, como você disse. Então você tem que estar tá confortável. Claro. Então, pensando, já pensando por aí, esquece salto, tá, gente? Vamos, vamos esquecer os saltos, meninas. O, 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 o velho e bom tênisinho ou rasteira? Tem, não, rasteira também não, porque assim, é, 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 o legal é melhor, né, na verdade, é você ir com, com o pezinho tapado. Então vamos pensar num coturno, verdade. vamos pensar numa bota baixa, vamos pensar num tênis. Aí tênis, assim, de cano alto, de cano curto, aí é, é, é livre, né? Entendi. Que eu acho que muito dress code, como a gente né, tava falando aqui no começo, é criatividade, ah, modernidade, claro. uma pitadinha de rock, né, porque pede, o momento pede, mas é muito isso. A expressão dress code, o que ela significa? Fala é, pra gente saber, saber. É, qual, é, qual é o código de, ver, de vestimenta daquele lugar. Tá. Né? É aquele lugar pede, pede que o quê? Seja... Desse jeito, Desse exatamente. Jeito, é, pra gente poder ter um. um, um... Pra gente se basear uhum. como que a gente vai criar ali e em tem cima. Tanta gente tem muita coisa no guarda-roupa, Gisela, que pode ser, não precisa gastar nada. Com nem nada, um com centavo, nada. É apenas um criatividade. A gente usar de uma outra maneira, pra uma outra proposta, pra um outro lugar. E nesses festivais, eu adoro festival muito, porque a gente pode ser mais criativo. Sim. Pode sair da linha do dia a dia, pode Exatamente. sair das mesmices. Então a gente pode pensar um Sai pouquinho além. É, é. A gente pensa realmente um pouquinho além, traz o que tá na moda que normalmente você não usaria, uma peça mais mais de mais impacto, por uhum. exemplo. Eu acho que é aí que a gente começa a entender o que é, que é um festival. Realmente a gente se expressar através da moda. Tá? Gi, me diz uma coisa. Eu vou, por exemplo, todos os dias. Uhum. Muitos looks antes do que eu vou todos os dias. Com certeza, absoluta. Porque, olha só, a gente vive na região sudeste onde a gente sabe que tá calor insuportável, de repente vem um temporal que você não sabe o que faz. De repente uma ventaninha tá um frio. Pois é. E aí? Qual é, é o Coringa para levar junto e não pesar, não ser incômodo? Eu vou falar o Coringa aqui que eu acho, que é exatamente a primeira foto para mim, porque assim... Eu acho que vem muito pra gente é, tirar a nosso, nosso, nossa mesmice do nosso dia a dia, são a, a terceira peça. E eu acho que essa terceira peça, ela vai vir dando essa característica do festival. A sua característica também traz um brilho, então traz um impacto visual. Então qualquer coisa bordada, também não muito bordado, em jaqueta jeans... Né, aquelas franjas, muito Aliás, brilho. Como o jeans, a jaqueta jeans voltou muito. Do, do, do ano 2020 pra cá, cara, pra tá cá. em todas é, as condições. É, é, o jeans tá, tá, é, tá muito em alta mesmo. Então, é, essa. essa... Esse brilho no jeans, esse brilho no, no, no couro também, em bombers, em tudo isso. Então pode ser o brilho mesmo ou pode ser uma coisa meio metalizada. Então isso tudo aqui vai te dar esse impacto visual. É a não terceira é demais, peça. Não, é, não é, é exatamente o que a gente tem que começar a é pensar. Essencial. É essencial. E essa terceira peça aí que você pode tirar, pode colocar, dependendo se está mais frio, se não está, né, vai te dar o um up aí na sua produção. Acho que a gente pode começar a pensar pegando essa terceira peça aí no seu armário ou buscando na internet. Tem vários sites maravilhosos que dão muita diversidade de coisas diferentes pra gente hoje. Legal, Gi. 
falo mais, quem vocês acordam pra gente. Vamos lá. Outra proposta também que tá muito em alta. Tem dois juntos aí na tela. Então, é, e é uma, mas é a mesma proposta, só com cores diferentes. Né? Então, eu, eu quero trazer propostas bem diferentes pra claro. gente sair da mesma isso, porque é, é o momento, gente. É o momento pra gente fazer isso, né? Então, aqui tem essa. É uma, um camisão, uma camisa bem comprida mesmo. Você pode pegar do seu namorado, do seu pai, do seu marido, de quem for. Ou mesmo você comprar uma blusa bem, bem comprida também. Tá super em alta. E você colocar a saia por cima. Você não escolhe isso comigo no programa, deu um tempo. Olha que legal, gente. Olha essa proporção, como é que fica lindo. Então você vai ter só a barrinha da, da, da camisa aparecendo depois que termina a barra da saia. Sim. Então fica só um detalhezinho Incrível. muito Altamente legal. Muito estiloso. Muito estiloso, muito a cara do Rock in Rio, né? Então tem essa história da camisa, da alfaiataria, que fica bem, bem legal, bem elegante também, mas quebra totalmente com essa sobreposição da saia fica muito inusitado. E é coringa, né? Super coringa, você continua usando de outras maneiras completamente verdade, diferentes. Verdade. E aí, como a gente viu no pé, esse, esse coturno, tá? Que eu acho que o coturno que é aqui, muito também. legal. A gente fala conforto, né? Sim, muito confortável. E esse mocassim tratorado, que tá muito em alta também. Então, se você gostar, colocar, quiser colocar essa, essa estética de, de cano mais alto, pode fazer isso com uma meia também e deixar ele tratorado, que a gente olhando assim, parece até um coturno mesmo. Mas você construiu o seu coturno com o seu mocassim mais uma meia. Você deu DNA na sua peça. <risos> é, exatamente. Então, é, Saiu do mesmo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Gente, eu tô vendo muito. Acho que uma das minhas apostas seriam essas, essa malha de. de de metal Cara, mesmo. Cara, pra caramba. É, e esse aqui é um espelho. É bem anos 60 mesmo. Então, é vintage gente... total. É, total. Então, se você for pegar lá anos 60, você usou muito isso, essa malha de metal, e saia, em vestido. Fácil de, fácil de encontrar esses tecidos, Gi? Cara, hoje em dia, é muito fácil. Você pode ter, tem muito, muita opção na, na internet, né? Então, realmente, a gente se preparar antes, a gente entender o que a gente quer vestir, é legal pra gente poder buscar claro, essas peças claro, se a gente não tiver claro. em casa, é né? É específico. É específico. Então, isso pra mim, eu acho que é muito, é, é o meu o meu, minha aposta aqui pra gente sair da mesmice é, sim, é realmente essa, essa malha de metal que vai fazer toda a diferença com a saia é muito legal então a gente consegue colocar uma t-shirt dar uma quebrada nessa 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 intensidade né nesse brilho que tem essa e saia brilho, de e brilho de dia. Pode. pode, pode muito, gente. É festival, pode tudo. É né? e vai, exatamente, vai ficar à noite. É então pode muito, tá? Pode muito. Então acho que isso aqui é maravilhoso. Continuo com o coturno, continuo até com o tênisinho também, de cano mais alto também. Dá pra dar uma desconstruída nesse brilho, nessa intensidade dessa saia que vai ficar muito legal, tá? Mais um look na tela. Mais um look na tela. Também é nessa mesma linha aí da, da malha de, de metal, mas agora é um... É um strass, na verdade. Então, você vai sobrepor o strass. Pode ser numa saia, pode ser na, na calça, como a gente está vendo, a calça jeans também. Então, cria detalhes numa peça lisa. Verdade, verdade. E um brilho pontual. Dá uma bolsa diferente. Dá uma bolsa completamente diferente, tá? Outro look. Há três looks agora. Três looks agora. Com alfaiataria, com blazer também. O blazer saiu do, 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 do só trabalhar e está indo... do armário, Do né? armário e está indo para todos os armário. momentos. <risos> todos os momentos. Você vai trabalhar com blazer, você vai um festival com blazer, você, 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 vem, faz, você vem dar uma entrevista com o um blazer, <risos> né? então você faz mil e umas é, montagens de look com o um blazer, então eu trouxe três completamente diferentes aqui, o primeiro é um blazer bem acinturado, então ele traz uma coisa mais sexy pro, pro, pro corpo, né? pra imagem, porque tá ali realmente marcando mais o corpo, a segunda peça ele tá mais, mais, mais solto, mas também mostra bastante o corpo, porque traz essa referência Sim. da cintura baixa nessa casa só vai a taria de, de Príncipe de Gales também, então quebra o Príncipe de Gales que é muito tradicional é muito é, colocando ele mais baixo, então traz essa bossa e tá com tênis também, olha uma, a, essas duas primeiras estão com tênis Cheio máximo. Então a gente pode muito ir com tênis né e a terceira já é um blazer mais oversized, assim. então como ele é grandão, deixou mais perna uma mostra, jogou um coturno também para dar uma pesada e dar uma quebrada nesse, nesse over desse blazer mas assim, tem três propostas Incri completamente diferentes todas com três. um blazer muito Exato. bem também. Parada, Dona Gisela. Hum, Esse bom. dueto aí agora. É, calça, gente. Acho que calça. Peguei duas calças bem diferentes Total. aqui, mas com certeza a gente consegue ir então, desde com um brilho. Bonito, cara. Muito lindo e muito brilho. Então a gente consegue é, encontrar em coloridos, no preto, no prata, no dourado, tá? Então a gente consegue usar muito. Tá usando, a gente tá usando essa calça de brilho de paetê agora, né? No inverno. Então é legal a gente continuar usando essas peças que a gente tem de uma outra maneira, como a gente já falou. Aqui ela colocou com uma t-shirtzinha 
super básico, mas você pode trazer uma t-shirt de rock também, um Verdade. pouco mais pesada. Pode jogar uma terceira peça aqui também, que é incrivelmente linda, uma jaqueta, uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans também. Tá? Vá você hoje, você pode até falar isso, inclusive, que você vive dentro de lojas de departamento. Eu amo, Eu amo. ter muita coisa é. interessante, só você saber garimar dessa certa. Com certeza. Que... Está em clima de alguém rico, então você Sim, já pode, se já pode exatamente. Já pega essa referência aqui, já corre aqui para o shopping, já faz um garimpo aqui, ou corre também para a internet, tem muito site legal muito, também. Muito, né, muito que brechó bacana. Muito brechó bacana também, para a gente fazer essa, essas referências do vintage também. Acho que tem muita coisa para a gente pensar. E uma calça, uma boa, uma, uma boa calça de couro também, é né, linda, gente? Essa aí, muito, é é, é, um, é um, um vinho, né? Tem um coral, tem uma cobra, um print de cobra também. Está incrível, tá incrível, tá incrível. Tá incrível. Colocou uma, um sapato uma bota exatamente do mesmo tom do fundo da calça, então deu uma unidade visual, deixou ela mais comprida, mas também quem não quiser, que quiser quebrar essa silhueta também é super permitido, dependendo logicamente com o que você quer claro, com a sua imagem sua proposta, tá, né? exatamente dois looks diferentes, completamente diferentes esses looks, mas eu quis trazer essa coisa do, do da terceira peça, da, da peça de baixo peça desculpa, de baixo. é, da peça de baixo então aqui é um um sleep dress Aqui, que é esse... Parece uma camisola. Parece. né Então, ele trouxe essa proposta da sobreposição Sim. de estrela. Então, tem essa, essa sensualidade da transparência Sim. da sobreposição. E também do slip dress. E marcou a cintura com uma pochete. Isso também é muito legal ah, para quando a gente tá vai para festivais. É, é, a gente vai muito para festival. É muito legal a gente ir com mão livre mesmo. Porque, como eu falei, né, a gente vai ficar muito tempo lá. Então, às vezes, uma bolsa tão... Esse tempo inteiro, uma mochila realmente é mais é uma coisa. É. é Então, a gente colocar tudo ali que a gente puder levar dentro de uma, de uma pochete é maravilhoso e cria um estilão celular, gente <risos> um cartão, pelo amor de Deus acabou, não precisa de mais nada, gente nada. exatamente celular <risos> Exatamente. E aqui o outro, né? Tem um top de renda. E aí, com uma calça jeans, ela jogou essa terceira peça incrível, 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 que deu todo. Por isso que eu tô falando, a terceira peça ela dá o DNA assim? pro seu look, né? Então ela, ela é, é, são franjas de, de brilho que ficou perfeita num look muito incrível, simples, incrível, que é um tá top de renda com uma calça jeans. E, e, com um look e, nada, up. e nada a mais por um happy hour que chega à noite. Exatamente. Então tá perfeito. Três looks na tela pra gente Exatamente. finalizar para finalizar, eu trouxe essa, essa tendência que Olha tá muito bota. forte. É, essa bota, as botas coloridas a gente usou bastante agora, gente, né? Gente, muito, Débora sempre muito. tava com uma branca e que chamou a atenção. Verde, aí aí chegou o menino do Melingo, uma rosa pink. É, uma, 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 briga, alta, uma briga de botas, né? Um saltão desse tamanho que é. duas horas do, do sábado que passou. É. Então a gente, vamos, vamos pensar no, 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 no saltão não, mas se você tiver uma, uma, uma confortável que seja alta também, super funciona, tá? Então essas essas, essas botas over the knee que são essas acima do joelho que são essas botonas Estilo mesmo na década de exatamente, quem viveu lembra e, e com esses moletões ou com essas blusas bem grandonas também, isso tá over, muito over, bem over, over né? mesmo, tá? É. E aí você deixa só essa partezinha da coxa ali livre visualmente, assim, pra mostrar um pouco de Sensual, pele, exatamente e confortável. e confortável também que você consegue jogar uma terceira peça aqui sem problema nenhum, uma, uma jaqueta de couro aqui ficaria maravilhoso, Incrível. tá? E aí já essa segunda, eu trouxe um pouco da, da meia calça, porque meia calça também está muito em alta. Então, se por, por acaso pedir o, o, o clima do dia, né, a temperatura do dia, que a gente nunca sabe Não. como é que vai estar. Né? Estamos então, no se, Rio, estamos é, maravilhosos. Por acaso, se tiver um pouco mais fresco e a gente conseguir inserir essa meia calça, fica ótimo no coturno e também mantendo essa coisa mais over, ou do moletom, ou realmente até de uma t-shirt masculina mesmo, que fica maravilhoso. E aí, para alguém que gosta também dessa história de meia, trazer de novo esse coturno com um pouquinho de meia aparecendo, sem ser uma meia calça, mas uma meia aí, três quartos, fica maravilhoso também deixar, brincar com essas proporções da, da meia com o coturno. E, e eu queria falar para você, já que você está falando da moda feminina, como os homens também começaram a usar o tênis com a meia aparecendo com um moletom, até mesmo a alfaiataria, tá incrível. Sim, tá muito As legal. As com bordas coloridas. É, muito tá muito legal. legal. E traz essa, 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 essa coisa divertida para a moda masculina, é, que é muito... Que é, 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 da que é exatamente, que são, vocês são muito podados. Então, quando a gente, realmente, quando a gente traz estampa, quando a gente traz cor, quando a gente... É, porque assim, quando a gente traz cor para a moda masculina, é muito legal, né? Vocês saem das mesmices de vocês, é, eu, acho, né? eu já acho que eu sou usado demais. Ah, eu adoro. Eu acho que tem que ser mesmo. Não, eu acho que assim, amigo, só usa isso, você ficou lindo. Exatamente, gente. Essa camisa hoje está maravilhosa também. Obrigado, tá? meu amor. Obrigado, Gi. 
a gente vai começar a falar de verão 2023 no próximo mês. Sim. Porque as lojas já estão começando a receber as coleções. A paleta de cor tá completamente diferente da do ano passado. É, continua então, muito tem o, o neon, tá mais neon. Mais neon, tá mais aceso. Claro. Tá. Então a gente vai começar os looks masculinos e femininos no próximo programa. Vamos, vamos. Temos as cores já queridinhas do, do ano Todo também. Mundo vai já você. tem muita coisa pra falar, sim. O mês que vem eu quero você comigo aqui então, pra gente poder dar essa dica. Tá joia? Com certeza. Obrigada. Beijo grande, tá, meu sempre. amor? Obrigado sempre. Gisela Zambé, batendo esse papo, dando uma aula conosco sobre moda, sobre dress code, com muita personalidade e realmente sabe muito. Show de bola? Vamos seguindo aí, que o baile tá seguindo. Ó, oh, como eu falei no início do programa, esse mês de agosto finaliza com dicas infalíveis da Vinho e Ponto, essa franquia que é referência e a gente está aqui na tela do nosso programa para levar para você o mundo dos vinhos de forma descomplicada e desmistificar a forma de consumir essa bebida incrível e apreciada por muitos, com certeza. E eu tenho a chance de ter um consultor no meu programa, o Nelson Oliveira Morobá. Dá o recado aí. Olá, Fábio. Aqui Nelson, aqui em Ponto. É sempre um prazer estar participando do seu programa. A novidade de hoje, Fábio, são os vinhos sul-africanos. Então, Fábio, vamos começar aqui ó, pela linha Paul Ross, Chirra, Merlot, Cabernet Sauvignon, a uva Pinotage, como eu já expliquei para seus telespectadores, é uma uva da África do Sul, que você só vai achar na África do Sul. O Moscato, que é um vinho doce mais voltado para sobremesa. Chene Blanc e Sauvignon Blanc. Temos também, Fábio, esse corte aqui maravilhoso do Millstream, Chirra com Viognier. Esse Chirra, Fábio, é, é uva tinta com um corte de Viognier, que é uma uva branca. Então vale muito a pena experimentar. É um vinho tinto com essa característica. Temos também o Frank Hook Chelar, Chirra e Merlot. São maravilhosos também. Quer saber mais sobre vinhos? Vem para Vim Ponto. Você que assina Disney Plus, pois é, vocês sabem o que é live action? Live action é quando você vê um filme que é um clássico na versão de desenho animado e se transforma em imagem real. No caso do Rei Leão, Aladdin e muitos outros clássicos, Cinderela, Bela e a Fera, todos os clássicos que a sereia vai vir ano que vem, mas esse ano... Quando foi lançado o anúncio desse live action, eu fiquei assim, apaixonado, porque eu curti desde a minha infância. Eu tenho certeza que os pais da minha idade, que têm filhos atualmente, gostam que seus filhos assistam clássicos Disney, porque realmente são memórias inesquecíveis. E o live action mais novo que será lançado nesse ano de 2022 é Pinóquio, o filho de Gepetto, o boneco de madeira que se torna humano. Mas que o nariz cresce, por causa de muita, por causa de uma coisa que muita gente faz. Mentira! <risos> Olha aí a imagem do trailer para terminar esse bloco. Tudo aquilo que sonha 